这是怎么回事？我不知道张张房卡到底什么来头，但肯定跟我没关系。如果你的行为跟你所说的一样清白，我今天就不会来找你。我承认，在东北的时候，我曾经对他动过心思。你很优秀，又是大律师，但男人嘛，总是要面子的。你现在与其揣测他，你不如真正的关心一下他。我不是来听你教我怎么做一个妻子，我只是为我曾经的朋友说句话。你很骄傲，每天穿的也很体面。你不需要依附于任何人，但你毕竟是女人，要学会示弱，让男人有存在感的。简佩仁在你面前只是一个丈夫的身份，他没有任何存在感。是你认为？反正呢，我把该说的、不该说的，我都说了，你自己好好想想吧。小云，车钥匙给你。嗯，你回来啊？啊，有朋友。嗯，这是我老公。你好。哦，你好。要喝点什么吗？不用，谢谢。我先去上后面忙去、嗯。你去忙。不管你信不信，我和钱总从来都没有发生过什么。我现在日子过得挺好的，我们还有了这家店。我不需要给自己找不痛快，我先去忙了，有需要再叫我。小冉，今天公司加班，我晚一点回去。钱总，你跑酒店干嘛去了？嫂子刚才来找我了啊。你家这后院可是要起火的，你赶紧回家去吧。什么事儿啊？啊，没什么你好，呃，能帮我房间送份水果吗？请输出姓名和房号。姓名是简佩然，简单的简，呃，充沛的佩，然后的然。房号我还真的记不清了。啊，那这样，请说出房客身份证的后四位。三五一七。好，请稍等。幺九零九号房是吗？啊，对对对。好，请稍等，水果一会儿给您送上去。谢谢。您点的水果到了。您好，先生，您点的水果。呃，我没点水果呀。小慧啊，是你点的水果吗？我没有啊。那你让他拿进来吧。啊好，啊给我。好，谢谢啊
我就是觉得，我不希望你一个人太辛苦了。你得走了，我不是更辛苦？我要是到了东北，我这工资就能上涨，那我们家的日子不就过得宽松一点了吗？对吗？只要你想做的，我都支持。你不是嫌咱们这个家太小了吗？对不对？你老爸走了，正好给咱们腾地方。我可实现生命啊！呃，你们两个不能趁我不在的时候侵占我的私人空间，我还是要回来的嘛。累不累啊？我给你按摩按摩。嗯。哎呀呀，不用不用。最近这段时间啊，你也辛苦了，送你一个小礼物。我老了，嫌弃我了。放心，有我呢。你呀、啊，千万别把自己熬垮了。好吗我去开门。床单被套我都给你换新的了，早点休息啊。宋律师，我想了一想，我们还是真的不要再折腾了。如果上次就算了的话，就不会有今天的事情了。所以，咱们还是别搞了吧。小玉，你要相信我，我可以让酒店给你公开道歉，还你一个清白的。但是前提是，你要相信我。小鱼，这件事错不在你，所以你千万不要放弃，而且还有我们这么多人帮你呢。早点休息。我希望大家都能够冷静一下。我也没有想到，我跟曹伟会走到这种地步。我只是希望，我们现在能把伤害降到最低。
，你让我冷静，是想让我跟你讨论一下，在别人面前怎么假装平和，假装什么事情都没发生吗？可这不是我们两个人的事儿，这牵扯到我们双方的父母，牵扯到孩子，这不是我们两个人就能决定的。这是我唯一可以自己决定的事。那你要我怎么做你才能满意呢？我会带着杨洋一起搬出去，我要跟你离婚。我希望你能冷静一下，哪怕替孩子想一想。我们是一家人，这个家不能散。一家人，这个家，从你迈出这一步的那一刻起。家里有点事儿，不好意思，我迟到了。哎呀，说不好意思，人是我，占用了你的休息时间，没耽误家里的事吧？比起家里，工作更有意思。蒋律师，嗯，还记得上次在电梯里，我跟你咨询过离婚的问题吧？嗯，你朋友没来吗？是我。我要离婚。你先生，我之前在年会上见过。你们之间发生什么了吗？对，我们之间确实出现了问题，无法弥补的。如果将来上庭的话，我想。能请你作为我的代理律师。离婚案，之前你和陈主任也处理过，步骤你都熟悉。那这一次，我需要知道你的诉求是什么。我的诉求，什么都不重要。我希望能够确保，将来我的女儿跟我一起生活。选择离婚，也不全然是坏事，尤其是如果不是健康的婚姻关系的话，孩子也挺痛苦的。嗯，我只希望能把对孩子的伤害降到最低。只要是离婚，对孩子或多或少都会造成伤害。不过，最重要的，他知道你爱他就够了。对。现在你是我的客户，既然你想争取孩子的抚养权，你能不能提供一些有力的证据？比方说，对方在婚姻当中的过错。或者是经济有没有问题？作为同事，我不会去打探你的隐私，甚至还会尽力保住你婚姻的体面。但是作为你的代理律师，我希望你知无不言。我希望这件事情不要让我的孩子知道。如果对方拒绝和解，孩子不知道的可能性很小。当然，在调解的时候，我会跟他聊一聊。这段时间呢，我建议你先把孩子送到你妈或者是亲人那里。
因为你不能保证对方会做出什么。知道。陈科，哎，姐，你来了。啊，洋洋，我送到学校了，你放心吧。谢谢。啊，这段时间我可能不会有那么多精力照顾到洋洋，还得拜托你。没事儿，姐，你有什么事儿尽管吩咐我就行，我随时待命。师傅，师傅，天大的消息，程泰挖走了我们律所一个高层，肯定是白律师。不可能的，他已经好几天没来上班了吧？怎么不可能啊？师傅，你不是跟蒋律师是平票吗？白律师心里不乐意，所以肯定咽不下这口气，直接就走了呗。绝对不可能，这是真的。啥意思啊？回头。啊，对不起啊，这么大的钱他也不靠谱啊！哎呦，你干嘛毛毛躁躁的？哎，我想走，你不知道，真的。师傅，是唐主任。唐主任去了成泰。贾律师，今天你怎么没来律所啊？我整理了一些材料，你帮我看看，方便的话，我现在去你家。上纲上线，别拿法律来吓唬我。我没有吓唬你，你的行为已经涉嫌到故意伤害他人，你知道吗？你不是一个公司的大老板吗？你的名誉不要了。来来来来，起来起来起来起来,起来，你给我起来！哎，告诉他，我有没有伤害你？我有没有伤害你啊？咱们只是夫妻间的小摩擦，对不对？啊，你拍什么拍啊？啊，手机拿过来，拿过来。你今天要是伤害成人，我就去医院验伤。让他把手机里的照片删掉，要不然我跟你没完。
用这个先敷敷吧。这比病态好，还能重复试药，用完还能喝，孩子也不会发现。哭吧，想哭就哭出来，这样心里能好受点。希望我在家做个全职妈。当然那时候跟我道歉了，说绝不再问。他又给我下跪又忏悔，我信了。之后也很长时间，确实没再问。再后来。五六年前吧，大概，工作一不顺心，就会找各种理由骂我、打我。到了这一两年，已经不需要任何借口，隔两天就可以。这些年你就没有想过要离开他吗？离婚吗？是啊，我也想过。我见过那么多婚姻失败的夫妇，他们在婚姻里。有些甚至只是为了避税买房，我却不是委屈离婚，我总是鼓励婚姻里的受害者不要妥协，不要勇敢离开，我帮他们分割财产，我帮他们理清利害关系，我帮他们争夺孩子的抚养。